ഭീതി ഉണർത്തുന്ന കൊറോണ കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായി കാണുന്നത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും മാസ്ക് ധരിക്കലും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ എൽ സാൻവഡോറിലെ ജയിലിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അന്തേവാസികളെ തടയാൻ ജയിൽ അധികൃതർ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദമാണ് അവരെ കൊണ്ടിത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസാൽകോ ജയിലാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന കാര്യം ജയിൽ അധികൃതർക്ക് അവഗണിക്കേണ്ടി വന്നത് പ്രസിഡന്റ് നൈ ബുക്കേലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ നടപടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ജയിൽ കലാപത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഈ നടപടിക്ക് മുതിർന്നത് സംഘങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ ഏകാന്ത തടവിനും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ജയിൽ പുള്ളികളെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കൈകൾ പിന്നിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി ചാക്കുകൾ അട്ടിയിടുന്നത് പോലെ നിരത്തിയിരുത്തുകയായിരുന്നു ജയിൽ കലാപത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് മാരാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെരുവ് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ വിളയാട്ടത്തിൽ ഒട്ടനവധി ജീവനുകളാണ് ഈ മാതി അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റായ ബുക്കേലെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഉടനെ സ്വീകരിച്ച കർശന നടപടികളാണ് ഈ സംഘാംഗങ്ങളെ ജയിലിലാക്കിയത് അതേസമയം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തടയുവാനും കാര്യക്ഷമമായ നടപടികളെടുത്ത രാജ്യമാണ് എൽ സാൽവഡോർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌണിലായ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ഇത്തരം കടുത്ത നടപടികൾക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരം കടുത്ത നടപടികൾ തന്നെയാണ് കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സഹായകരമായത് ഇതുവരെ എട്ട് പേർ മാത്രമേ മരണമടഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും കടുത്ത നടപടികൾ പിന്തുടരുന്ന രാജ്യത്താണ് ജയിലിലും കലാപത്തിനു മുതിർന്ന ഗുണ്ടകളെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കൽ ഒഴിവാക്കി അട്ടിയിടേണ്ടി വരുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്